vamos a, a cantar una canción que sin él darme el permiso yo la adopté y la incorporé en mi repertorio Don Héctor Pierre, este viejo gladiador de distintos escenarios poeta, imaginario y gaucho campero que todavía los nuevos relatores y los viejos tienen pedazos de su apero y ahí andan por distintos escenarios y distintos eventos grandes y chicos pero Don Néstor Gutiérrez está ahí como queriendo corregir algunos errores que tengan su discípulo yo le puse música a esto que se llama Pinceladas de un resuelto para él muy cariñosamente y para todos ustedes Los mancarrones cansinos, de pescuezos se tirao, una pata han arrollado y al estirar el hocico están como dominicos por mi tanto de parar. Un perro interrumpe el sueño echado sobre la selva mientras con un ojo observa los movimientos del dueño muestran su cansancio empeño por seguirlo vigilando lentamente y parpadeando hasta que una pata estira igual que un hombre sufría hasta que sigue roncando el amargo de una mano Va a ver a otro el encuentro, mientras en silencio y pa' dentro boca los dos paisanos, en aquel rancho lejano, que el camino les proyecta, mientras que una mano aprieta la curtida calabaza, la otra pisa la brasa, apurando una paleta. Como en un compás de pega, a la orilla del fogón ha quedado el cimarrón recostado a la caldera un bautismo de salmuera que recibió la paleta mientras que un par de galletas con dureza de unos meses sobre una mano aparecen del fondo de la maleta al ratito el cimarrón Nuevamente, mientras que muy lentamente va agonizando el fogón, ya cumplida su misión de pasajero destino, mientras los dos campesinos se alejan con arrogancia, hasta que al fin la distancia lo borra sobre el camino. amigo también, Fabián, tengo a Jorge, que anda con su hijo ahí, que le gusta las campariadas, cosas lindas, criollas, a León, tanta gente linda, caramba, que a veces uno se siente mucho más de lo que cree uno de ser. Jorge Umpierre, el negrito Asiencio, cuántas cosas lindas le han dejado a este departamento, y lo han hecho con el corazón, con la garra, y están rodeados de amistad. Igual que junto con mi canto. Para la liebre, vamos a cantar el rancho de El rancho en que yo nací está lleno de recuerdos. El que vio mis años lerdos y el día que él que partí. 
mal que nunca más volví a dormir bajo su alero, viejo recto compañero, cimiento de mi crianza y que fuiste la esperanza en mi vida de trovero. En viejas noches de invierno y en los crudos temporales, para vos fueron iguales tu cuerpo, pues siempre tierno, un sol recuerdo fraterno, para este humilde peregrino, interminable camino, también me hicieron pensar que un día poder colgar bajo el palero mi trino. En tu quincha se veía de que inviernos y veranos habían pasado la mano con furia pero en tu había ni una paja se movía ni un punto se te escapó y si un día se te dio contento fue que anidaron las aves que te cantaron solamente para vos se levantó un gaucho viejo Pagador y guitarrero, el padre de este trovero, y santo en cada consejo, en su mirada de espejo, donde mucho me miré, sabio tropero que fue, allá en sus tiempos de mozo, en vez un día un sollozo que nunca me olvidaré. Bajo tu quincha soñé, con ser hombre adinerado y fallador afamado, como mi padre lo fue, con la china que dejé, porque no me comprendía al andaliego que había en mi vida de cantor, dejando atrás ese amor, amé la guitarra mía. Me han contado que te has caído, que no podré verte más, pero olvidarme jamás de lo que para mí ha sido. No me prohibirá el olvido que yo cantando te siga y al preguntarme les diga que en mí es un rento existe y que muchos años fuiste la cuna de los artistas. Apenas ve el tiempo malo, ya se merece por fuera. Lo llevo pa' que me siga todo el largo de mi huella. Ojalá que no me agarre sin él la noche más negra. De galopiar mis baguales, se me ha enmochado la espuela. Mejor pa' que no me canten en después que yo me muera. de jinete por mi tierra y gané en los pericones muchas mujeres con ella apenas sienta que el frío me adentra por la capera y a descolgar mi guitarra para ver si añudo su cuerda ojalá que no me agarre de mis noches la manera de templada la guitarra sin ponte y sin nazarena teniendo miedo a morir donde quiera le temo no más que el frío sin fogón, poncho ni jerga un silencio de rodajas basta por la muerte a media mis versos siguen por mí en la guitarra viajera pa' que otros tengan caballo que domao la vida entera y gasté en puros trabajos lo mejor de mi existencia un arau por nadar en tierra ajena si será la gane feo 
se el esclavo da vergüenza, puede que ande equivocado, se amarra y de me endereza, si he llegado a viejo ansina que el diablo le pida cuenta, y a cabezar vendavales, traigo el poncho a la miseria, pero pa' mi media vida, con este poncho me suena, pero pa' mi media muerte, con este poncho me suena. en mi corazón el tiempo del auge del refugio oriental que yo no yo en una etapa en la vida nacional por aquel entonces el padre de Artigas era de mi elenco yo lo olvido nunca jinete, guitarrero, cantor bajaba del potro y quedaba en el fogón guitarreando con los santos y Artigas era un gurisito, apenas levantaba una puerta del suelo. Y yo soñaba de que este hijo fuera con las condiciones suficientes para honrar en el día de mañana la memoria del padre. Porque era mi amigo. Y lo sigo acariciando, lo sigo acariciando sobre mi corazón. Me ganó siempre el lado izquierdo, por su forma de ser por su calidad humana, su respeto. Gaucho la vincha la escuela. Y entonces, esto me compromete por el nombre de él, de José Gervasio Artiga, evocar, yo no sé si usted, todo, todo, todos ustedes lo saben, hace más de 30 años fui convocado para ir del Uruguay al Paraguay a caballo. Si no hubiera sido a caballo, no iba. Fue una disposición del ejército de aquel tiempo, pero según tengo entendido, estaba ya programado ese viaje de hacer todo el itinerario que hizo Artigas en su exilio al Paraguay. Pero no lo podía realizarlo, porque no encontraban quien pudiera encarnar el pasador de Artigas a Bartolomé Hidalgo. Para el caso tenía que ser un hombre de a caballo, un hombre que no hiciera asco al mal tiempo, un hombre capaz de dormir al raso, porque tenía que dormir al raso de más techo que el cielo. Y si faltaban provisiones, que se aguantaran sin comer como, como tatú correteado. Y después de todo eso, después de todo eso tenía que escribir en verso todas las incidencias del viaje y nosotros nos fuimos ahí a Asunción nosotros fuimos a Curuguatí donde Artigas fue 35 años chacarero 25 años chacarero y 5 años pasó así en Asunción y yo quiero si ustedes me permiten y están de acuerdo conmigo dedicarle a la memoria de quien tuvo el, el nombre de José Gervas Ortiga y lo honró en todo el tiro de su existencia al padre, al padre de Artiguita. Estos señores que les digo a ustedes, que les voy a decir, es un fragmento del libro que, que escribí cuando eso, que se llama Una huella en la historia, pero está agotado hace muchos años. El ejército de aquel tiempo lo desparramó a todas las embajadas de los países de América y a todas las unidades del Uruguay. Tanto que yo no tengo, ni yo uno siquiera lo tengo. Yo tengo nada más que un fragmento en la memoria que es lo que le dio a ustedes. Si hablo de orientalidad, todo, todo lo que diga sobre la vida de Artigas es la cruda realidad puesto que yo estuve allá con la patrulla oriental en ese medio rural de la selva paraguaya donde aún vestigios se hallan del rancho de general cuando fuimos al paraje paraje Curuguatí todo tenía para mí del jefe oriental la imagen me encontraba en el ramaje de la añosa selva amiga aquella selva que abriga recuerdos que veneramos 
los patrulleros que estamos en la tierra que hará Artiga. Guarda el sitio Montaraz, los troncos en mi oculto, como muertos sin sepultos de que sabe cuánto atrás. Son vestigios, son vestigios nada más, vestigios de la antigua ruina, por su cáscara cetrina, que al tocarla se hace migas clavado, que lo han visto Artigas amargando con Ancina, nuestras voces, nuestras voces adquirían un tono particular para no deshabitar el silencio que se había. Dos naranjeros tenían un grandor extraordinario. Por mi patio relicario, un gajito le corté. Por oriental profané. Es el Vático Santuario, esa selva, esas selvas paraguayas debieran plasmarse en tela y exhibirla en las escuelas de nuestra patria uruguaya como una expresión sin falla, como una expresión cabal, expresión documental del selvático circuito a donde vio proscrito nuestro heroico general, a donde fue, a donde fue su gerencia, donde vivió a sacrificio aquel heroico patricio que nos dio la independencia. Orientales, orientales, esa herencia la delegó nuestro cuido cuando triste y abatido esta tierra abandonó y en la selva se internó igual que un jaguar herido allá, allá en la patria vecina aró la tierra vancera como si su sombra fuera tras de su paso vancina en la América Latina como mucho más allá en la misma santidad que se resguardan los templos no, no se conoce un ejemplo de mayor fidelidad se fue, se fue con su general, se fue con su general a servirlo en el exilio. Dolor, dolor, tristeza, martirio, compartieron por igual. Trabajó en el yerbatal con su jefe, el asistente, demostrando a la corriente de la humanidad que pasa el ejemplo, el ejemplo de una raza sufrida, noble y valiente, sufrida, noble y valiente, y es poco, es poco cuanto se diga del asistente de Ortiga. De Artigas el asistente, cuando Artigas, cuando Artigas tristemente dejó la tierra uruguaya, la patria historia de Talla, que dijo el moreno leal, lo acompaño general, aunque al fin del mundo vaya, y se fue, se fue con el protector de nuestra tierra uruguaya, a dar, a dar a las paraguayas, selva como el labrador. Ganó el pan con el sudor de su frente trabajando. Eso fue en el tiempo cuando se dedicó a la labranza para enseñarnos de ser, para dejarnos de enseñanza que la patria se hace arando. Cuando el viejo corazón de Artigas iba apagando, de la patria peligrando, tal vez tuvo la visión, dado por la exclamación de aquel patriota uruguayo, traigan ven a mi caballo. Dijo en su postrer antojo, mientras cerraba los ojos, bajo el cielo paraguayo. Su última frase, su última frase en la historia, guardó como el cofre de oro, cuando Artiga, cuando Artiga pidió el moro, parece a caballo a la gloria. Eso está entre la memoria de histórica remembranza, que el moro, que el moro de su confianza, hasta el día del entierro, lo acompañó en su destierro como su fiel ordenanza. Todo esto, todo esto nos obliga a llevar con patria en son, la patria, la patria en el corazón y en el alma, en el alma José Artiga, para que los vientos digan ante el concierto mundial que seguimos, que seguimos el ideal de aquel pensador profundo que dejó libre, que dejó libre ante el mundo la República Oriental.